，欢迎下次光临啊，小姐。这一上午就来了两个人，还什么都没买，我我我都快困死了。怎么不说话？你看看他画画。这身衣服漂亮吧？是柳师傅送给我的，我特别喜欢。我呀，想穿着这身衣服去照张相去，可到了照相馆，他说要一块钱一张。哎呦，我可舍不得。童小姐啊，你不是会画画吗？你给我画一张相，好啊，等我百年以后啊，呃，就可以当遗像了。啊啊啊啊！奶奶，我们家小姐可是搞艺术的，不是画遗像的。<笑>哎呦，我说童姑娘啊，你就给我画一张好吗？要不然等我百年，撒手归西了，没什么东西留给我孙子有个念想啊。好，奶奶您放心吧，我一定给您画的可漂亮了。小姐画的真好，哇，真像。<笑>好了，扣子奶奶，我画完了。哎，好，你看看、哎、我画的像不像？喜欢吗？哎呀，太像了！<笑>谢谢你，童小姐。不用谢。<笑>哎，扣子奶奶不用给钱，哎、不不不真的不用给钱，要给要给、哎，真的不用。哎、奶奶不用，我免费送给您的。真的，给你开个张啊！哎呀，哎呀，太像了，谢谢啊！哎呦，我的一像啊！<笑>玉文，哎，雪梅，你怎么又回来了？你不是说要回家做饭吗？刚才将军打来电话说，他晚上不回来了，所以，我想我应该不用回去。那你没问他他去哪儿了呀？他没说，我也不敢问。夫人，请您立刻跟我回去。将军说，每天晚上六点之前。您必须回将军府。难道让我回去和雨兰夫人的遗像作伴吃饭吗？将军让我把这个送给您。好贵重的首饰啊！是贵重，可是就跟将军的为人一样，冷冰冰的。玉婉，我还不想回去。就是啊，这离六点还有一阵时间呢。多少少奶奶，对不起，这是将军的命令。来人，带夫人上车。是。雪梅，那我回去了。廷琛有跟您联系过吗？没有联系过。多尔少奶奶，如果周廷琛跟您联系，请您务必转告他
，我刚查出来，他追捕的女革命党，是同盟会的后起之秀。此人极善蛊惑人心，如果周廷琛被他迷惑了，将军绝不会容忍。对不起，我是杜家的二少奶奶。今生今世，周廷琛被人蛊惑也好。亡命天涯也好，我都不会跟他联系。您能坚决放手，这对廷琛是好事。我是他朋友，我也不希望他活得太累。再见，杜二少奶奶。慢走。二少奶奶，少爷说，让你三分钟内必须回到新房，否则他就敲锣打鼓到处说，二少奶奶离家出走了，让二少奶奶这辈子再也别想出门了。什么？大太太好不容易答应小姐今天晚上可以在书房看书，小姐才找了那么多的书。一分钟过去了啊！不能让小恶魔抓住我的把柄，快跑，快跑！回来了，知道怕我了吧？谁怕你啊？我可是你的债主。念念，这张是赎回的当票。你股票挣钱了？只挣了八成的利润。还我嫁妆。先等一下，急什么急、啊？看一下这个再说，啊？哎，不许动，只许看，啊？什么？你注资成为婉居最大的股东？我不答应，你凭什么那么自以为是、为所欲为啊？哎、干嘛？我想从你脸上找到我为什么讨厌你的理由。你很热心，但你惹的麻烦比你能解决的问题还多。你的眼睛好大，但是打麻将不会算牌。还有啊，你的脑门上面全写着“笨”字，笨的连我都看不下去了。<笑>喂，你说够了没有？我说够了，但我还没有说完。等一下。刚才是你问我凭什么，我就凭这个。你看看底下签名是谁？这可是你自己亲自邀请我当大老板的，看看。给我签个名吧。没问题。是股票？不对，你又给我设陷阱。哭吧，你的痛苦是我快乐的源泉。交易？什么呀？杜运堂，你折磨我、陷害我，无非就是为了“交易”两个字。说吧，这次又想让我为你做什么？帮我把这个抄一遍，明天我爸还问我要呢。管理心得。这本书文笔简练，通俗易懂，而且实用性也很强。谁写的？嗯，当然是他写的啦，陈词滥调，还要我一个晚上把它给背熟。今天晚上还要抄一遍，明天还要问我经商体会呢。你很怕你父亲经常挨家法是吧？哪有？交易取消，我不答应
，你怎么可以这样呢？哎、啊，你要怎么样才可以帮我抄一次？你非要逼我出绝招不可啊？除非我们达成一个协议，从今天开始，我们要成为亲密有间的夫妻。我只会做亲密无间的夫妻那，那不可能。反正你讨厌我，我满脑门子都是个笨子啊。这样吧，你给我白天做正经事的自由，我就给你晚上做不正经事的自由。我们是一对人前恩爱无比的假夫妻，亲密有间，明白了吗？你想利用我？你又何尝不是在利用我？亲密有间，成交，成交，好，好玩。要受罚的，我知道啊，我只是怕你晚上会偷袭我。做梦去吧，还给我，起来呀、啊！哎对啊，怎么回事？啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！小姐，小姐，刚才不知道谁把闸给拉了，修好了，修好了。讨厌啊！这是中间线，不许再过界了。嗯。区是不是应该做做 advertisement？ 啊，什么意思？你没学过英文吗？就是做广告的意思。哎，尽管你们开在那个京邦街那么繁华的街道上，但是你旁边小店太多了。要是不做广告的话，我怕会闷死在深巷里。嗯，对啊，我们是应该有个广告创意。谢谢你啊。喂，你去哪儿啊？你是不是忘了我有晚上做不正经事的自由？赶紧把它给抄了，要不然你自己小心点啊。哼<笑>，真是没想到，小恶魔居然也有犯傻的时候。谁犯傻？当然是他，他哪会傻呀、啊？苏西，这本《杜氏管理心得》，句句真知灼见
，只有他这个傻瓜才会觉得是陈词滥调。嗯，不过他倒是提醒了我，我确实应该有一个 the w o r t i s m e n t 什么？饿得我踢死他们？哦，这是广告创意的意思。走，素汐，咱们现在就去找广告材料去。真美啊！这工业真是个败家子儿啊！花钱盖这么好个东西，扔在这就不管了。哎呦，苏西大姐，你不能这么说我们家少爷的呀！其实我们家少爷，他他其实他挺好的。闭嘴！不许为你们家恶魔少爷辩护。哎，股票，这里边都有什么呀？啊，这里面有我们家少爷的梦想，他想在这花房。和自己喜欢的女人一起赏花、数星星。哦，哎哎，二少奶奶，我想说的是，她想和你一起赏花、数星星。是吗？她那个时候认识我们家小姐吗？呃，这没关系。我知道我不是她心爱的女人，无所谓的。赶紧把钥匙交出来。你们要干干干干什么呀？以后你就会知道了。我们家小姐要干一件惊天地泣鬼神的大事。要是……哎呦，苏西大姐，这这这不行的，我要被少爷杀掉的。啊、你要是不给我，我也会杀了你。你想死在谁手上？啊、哎呦，好好好好，那好吧，那好吧，那那那那那，好了，我要是现在弄丢了，我不管了，你们就说你们自己捡到的。<笑>那我先走了。<笑>心爱的人一起赏花、数星星，他果然深深爱着清平。二个清平了，杜二少爷，您是不是有什么不满意的地方？告诉你，他长得不像不是他的问题。哦，嗯，青云，我警告你，以后在这里不许再有人。
在这里给我拉绿袖子，你听到了吗？嗯。少爷，少爷，少爷，我跟你说，回房去睡觉吧，别去花房了啊！我去看看呢。哎，少爷，我跟你说，昨天晚上我做了一个噩梦。我不想知道，我只想去看看。哎哎，少爷，少爷，老爷刚刚说过，让你赶紧回去休息，回去吧。等等等等，我就去看看，怎么样？哥，哎呀，哎呀，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷。我的门呢？啊，我我知道啊。那窗呢？窗，自己长翅膀飞了吧？我告诉你，你今天不跟我说实话的话，我让你一辈子吃不到绿豆饼。哎呦，少爷少爷，这这这这这这这惩罚太可怕了！我说我说我说，是少奶奶叫人把那个玻璃给卸走的。他干什么？他说：“恶毒，我踢死他们。”谁让他为所欲为、自以为是的？少爷，这是二少奶奶擦的。他说：“玻璃门被卸走以后，大提琴会淋雨的。”所以他就在上面盖了把阳伞。哎，也不知道二少奶奶是聪明还是傻，她应该知道这把大提琴是少爷送给清平小姐的。也许我真的误会了他。东西这么好，我下次一定会再来的。<笑>你下次再来啊，我肯定给你一个特别好的优惠，一定啊！哼<笑>，好。慢走啊，两位。好，哎，欢迎再次光临，再见。哎，这脸色真好看啊！嗯，我也很喜欢。是。哎，怎么样，两位小姐？啊、哦哦，这个是现在最流行的款式了。啊、哦呃，要看大一点的，在那边，颜色也比较丰富。啊、哦，两位可以去看看。好，走走。小姐，我们成功了，那是必须的。哼，这只是第一步，接下来我还要弄一个休息室，我要让顾客喝着茶、吃着点心、聊着天，开开心心的说出他们对家居用品的要求。嗯，真有你的，<笑>你这些都是跟谁学的？杜老爷的经营心得。童小姐，我是，两位先慢慢看啊。好的。这个是沈夫人送来的。啊，行，给我。哎，雪梅。夫人，我们走吧。雪梅，进去坐会儿吧。玉婉，我现在身不由己。不能去婉拒陪你了，你一定要成功，我的梦想全寄托在你身上了。二少奶奶，不必了。夫人，请上车吧。我走了
把那些水果茶拿到休息室招待客人吧，算是我们婉居的一大特色。嗯，好主意，我去了。咱们做个交易吧，杜二少爷，我知道你很生气，不过你的目的，不就是为了交易吗？你提条件吧。你凭什么跟我谈交易？啊？我有婉居啊，你看，你看，我的婉居这么大，这么好。你这个大股东可以每天收取盈利，随时接掉股市啊！我瞧得上你这里小小的盈利吗？啊！用不了多久，婉居的盈利会超过你股市的收入，你信不信？<笑>二少奶奶，你知不知道少爷在股市里面赚了多少钱啊？股票，别跟他说了。啊、哦，用金钱来教育他这个白痴。啊。少爷，情缘，一辈子情深缘浅。小姐，情深是你和周少爷，那缘浅，是你和姑爷吗？一个情字，一个缘字，谁又能说清楚呢？太太啊，是母亲啊，您怎么来了？云堂又不在家，你这个做妻子的，是不是该管管？母亲，您教过我，丈夫是天，杜云堂不愿意回来，我也没有办法。只能让他随心所欲，是你自己要随心所欲吧？嗯。姑爷，你回来了。啊，我回来了。你怎么喝这么多酒啊？哇、哦！尹、哦、堂，你也不好好管管你的太太，大白天的总是不在家，你不知道啊？我知道，是。我让他跟我一起去玩的，我想让他知道什么叫风流不正经，省得每天我看他傻乎乎的当我胃口。你真是的，当心他学坏了。允<笑>堂要是护着你，我就睁一只眼闭一只眼。如果你要是把允堂给得罪了，那我也帮不了你。好好照顾你的丈夫。是。母亲，您慢走。唉。谢谢了。这下彻底无言了。你到底会不会哭鼻子呀？你的眼泪是我的补药。别再装出没心没肺的样子了，你骗不了我。你的心
不也在为清平流泪吗？嗯，你都知道了。是，我都知道了。我有我的前缘，你也有你的情深。我知道，你心里只有清平，所以以后啊，别再假装吃我的醋，我不上当。尽情的砸吧，反正你是大股东，砸的都是你自己的钱。因为你在糟蹋我的钱。你知道这种破杯子，摆在百货公司里，对着你最根本就没人买。可我卖的是我的创意。你的创意就花在这种地摊花什么？再不动动脑子，你就变成猪一样了。哎呀，姑爷，你，你的手流血了。哎，我看看。记住，亲密有间。哎呦，青老大，你好，你好，你好，米小姐在这里已经等候您多时了。哦，这丫头，养了我一个多月了，我就不信，今天，哼，她还能赢我。那是他运气好，来，您请。青老大，这三天不见了，你的球技可有长进了？哎，哈哈哈哎，我们今天打个赌怎么样？如果你要是赢了，哎，这个夜总会的保护费我就不收了。不过，要是我赢了，你可得嫁给我啊！好。一言为定。好，<笑>不过米小姐，你不要太自信哦。我今天来，可是带了个帮手。这放眼广州，恐怕能与我较量球技的人。没想到，我们又见面了。怎么样？你确定能赢得了我？你的姿势不错，可惜你太心浮气躁接下来你最好安静的看着我打球。你输了，三局两胜。林小姐，你这可是出尔反尔啊！漂亮的女人，有出尔反尔的权利米小姐，你好像彻底的输了。周廷琛，你这叫助纣为虐。好，好，好，好，好，好，好，好，太好了，米小姐。
你都赢了我一个月，那老头子今天非得抱你不可。<笑>周青青，你还是不是个男人？居然眼睁睁看着我入虎口！哎，哎，周先生，这里没女士了，小子们，陪周先生喝酒去啊！是是是<笑>来来来来来来，今天是个好日子，你别不好意思吧？周青青，我知道你在记恨我，把你一个人扔在大街上。但是那个时候我被打晕了，我回去找过你。你管药店的伙计说，你已经走了。你听我说，咱们好好谈谈。你回去是找我，还是找那价值一百万的邮票？你自己心知肚明。我心里想的那样。我不忍心把你扔在无人知道的小镇上，只是因为你是周廷琛。哎呀，周先生。你别听他胡说什么，你还你赶紧去喝酒去啊！我还给你准备了好几个女人呢，咱也这个敏小姐就留给我吧。来来来来来来来来，走走走走走走走，哎哎哎呀，来吧！周廷琛，我不忍心，就是因为你是周廷琛。你要是个男人，就在下面接住我。不然的话，全广州的人都会知道，你害死了一个对你一片痴心的女人。就知道，你不会见死不救的。如果可以的话，我希望广州是我们两个人全新的开始。但是我不希望什么事都跟敏小姐扯在一起。欢迎再次光临啊！好的，好，点我慢走。再见，啊，再见、啊，再见。啊，果然啊，好的创意画在市面上少见的捷克玻璃杯上非常独特。小姐，有时候恶魔姑爷的主意还挺好的，至少这次咱们没吃亏上。佟小姐，佟小姐，大头，佟小姐，大头，大头，你要的太湖石我给你搬来了，你看，这就是。谢谢啊，放这就好了，放这就好，小心。谢谢啊，慢点慢点，挺重的。好，谢谢。哟，最近杨老板们都迷上了中国园林。哎呀，这石头够味儿啊，你们卖吗？哦，呃，卖的。卖。对对对对，卖卖卖，只要你现在买，我们还管送货呢。是吗？好，你说多少钱？啊，小姐，三百块。没问题，给，谢谢你啊，哎，谢谢，谢谢，来，给我搬过去吧，好嘞，哎，慢点，慢点，慢点，哎，走了，走了，走了，走了，走，好，再见啊，再见，再见，小姐，太神了，这买回来不到一年，竟然翻了三倍啊！你小点声，成本价不能外泄。这也是杜老爷的经营秘诀。走吧，嗯，啊，谢谢光临啊。欢迎下次光临。慢走，两位。房东，你怎么来了？我已经把房子租给别人，三天之内，你们必须得搬走。我们签的不是两年的合约吗？你怎么可以言而无信呢？我跟别人也签了房契呀、啊，赶快搬走。你就是看我们生意好，眼红，故意来找茬。要不走也行，加两倍的房租。房东，倍，你这不是敲诈勒索吗？别说这么多，要么给钱，要么走人。是谁这么霸道啊？父亲，老爷。嗯。父亲，您怎么来了？呵，你可知道，一房两千是犯法的。如果这位房东。他有兴趣去吃牢饭的话，那我们杜家绝对会满足他。你去，打电话给巡捕房。哎，哎哎，等一等
杜家，不会是杜氏实业的杜瑞达老爷吧？正是杜某。算起来啊，我们俩也算是同行。旁边那个霞浦路，还有连贵弄，都是我的产业。哎、啊、哎，哎呀，是我没长眼，这惹到不开惹的人了。呃，您先忙，不用加足了。您不加我的足就是好的了。我先走了，我先走了。父亲，您怎么来了？能把这个店开成这个样子，不靠任何一个人和关系。玉婉，你再一次让我对你刮目相看。父亲，您过奖了。我想问你啊，刚才你明明可以用这个租房契约，跟他据理力争，你为什么不用呢？我太忙了，刚才忘了忘了拿。太忙了，忘了拿。那好，把你的账本和进货记录拿给我看。快，快去找来。啊啊，好。快点儿，小姐，就在这里的。哎，父亲，稍等一下。股票啊，股票，东西找不着了。什么东西啊？账本。账本。什么账本啊？就是那个蓝色的，带绣花的